Välkommen till ett nytt avsnitt av Spöken på bild. Välkommen till Spöken på bild. Och den här gången hörni, då ska vi kolla in om fem stycken videoklipp. Men innan det måste vi bara säga tusen tack för förra veckans alla kommentarer. Eller för förra, förra veckans blir det faktiskt. Ja, precis. Och um, uppskattar jättemycket det här, För det här är ett jobb som vi gör tillsammans. Och uh, vi har sagt det tidigare och vi säger igen att vi förutsätter att ingenting är manipulerat med... Uh, manipulerat, så är det rätt ord. Ja, det sa du nog. Manipulerat. Ja, att det är äkta bilder som ni vill ha hjälp med och det är faktiskt ni som tittar tillsammans med oss som gör analysen. Och skriv gärna så här topplista, topp 1 till 5. Vilket tycker ni var det mest paranormala, mest konstiga och vilket tycker ni kanske är det mest ja, naturliga kanske. Ja, ja. ja det är jättebra. Ja. Det kör vi på. Men innan, innan vi drar igång klippet ska jag bara säga det också. Att eh, museet här, vi är ju igång, vi sitter och spelar in här just nu. Och eh, tusen tack till alla som redan har besökt oss. Och vill man besöka museet här, ta bara och... Ja, vad ska man göra då Niklas? Skriv in den här länken. Eller? Ja. Du blev alldeles tyst. Ja, jag tänkte, vilken, eh, jag såg ingen länk men där såg jag den. Ja. <laughs> Okej. Okay. Nej, skriv in den här länken. Så kommer ni dit. Men om inte annat gå in på laxan.se... Hela sidan. Det finns jättemycket grejer man kan göra. Helt klart. Det finns ju en massa grejer som man kan titta igenom. Och om man funderar över någonting så finns all information där. Yes. Men nu hörni. Hög tid att börja. Jag tycker vi börjar med klipp nummer ett. Vi fick in ett mejl och här står det då att Hej San Laxton, här får ni ett klipp. Och det här är fångat under det är en annan liten grupp som har gjort en utredning i en stuga. Och har ställt deras GoPro-kamera där inne när de inte var kvar. I själva lokalen. De ligger hemma och sover. Och på morgonen när vi återvänder så är den här utrustningen, REM-podden, helt död. Vi kollar på klippet och ser vad de har fångat. Ja, men som vi ser, det verkar som att de är i någon form av konferenslokal. Det är stolar som är uppställda och på en träpall i mitten så har vi en rempod som blinkar. Det låter också som att temperaturen skiftar lite grann. Mm. Det ser ut att vara hyfsat ljust ut. Jag tror det kanske ja, det är svårt att säga om det är på... Man hade inte hemma och lagt sig, så det måste ju vara på, på dagen ändå. Eller var, ja, jag vet inte riktigt, vad svårt det blev. Om det är kväll eller dag. Nej, precis. De kan ju vara lite norr över också. Så det är midnatt sol kanske. Ja, vad är det som händer då? Vi, vi hör ju det här på den den håller på piper och temperaturen förändras. Och vi vet ju hur de här funkar. Och det är ju så också när ja, med själva apparaten går igång. Så är det något som behöver påverka området kring den här enheten. Precis. Så då är frågan då om vad det är som påverkar det. För det är ingenting annat mer som händer. Det är inga stolar som flyttar på sig. Det är inget, äh, inget annat ljud som hörs förutom den podden. Nej, precis. Det är lite knepigt. Vi är själva det här. Det är en indikation på att någonting är i rummet. Det är någonting som är på väg att hända. Nu går ju de och lägger sig så de missar kanske det här med att man skulle gå in och försöka kommunicera. Precis. För det är ju ofta när man lämnar ett verktyg på det här sättet och så vill man gärna ha det under uppsikt. Vilket de i sig har på ett sätt genom att gå på kamera och filmar. Men man vill ju också försöka kommunicera med det som eventuellt nu söker kontakta. Ja, precis. Och det är det vi gör. Vi sätter ut det framför kamerorna. Vi har alla rempods, PRPs, allting statiska, allting framför kamerorna. När någonting händer, då, då går vi dit egentligen. Ja. Och då kör vi kommunikation. Då använder vi spiritboxar, obliosen. Och vi försöker kommunicera med det som påverkar det EM-fältet runt den här. Just nu är rempoddarna. Mm. Och plus att temperaturen också går ner. Och det brukar vi också märka att när temperaturen går ner och den här börjar då... 
då är det stor risk att man har någonting i rummet som man kanske missar när man gör så här. Ja, det som man hade önskat här är att någonting mer händer. Ett högt ljud eller att en av de här stolarna bara åker iväg samtidigt som det som finns där påverkar REM-podden. Det hade varit coolt ändå. Ja. Men det blir lite svårt i och med att de inte är kvar. De kan inte göra så mycket mer, mer än att fånga det som att det är någonting som är där men vi vet inte riktigt vad och på vilket sätt mer än att den påverkar den här utrustningen. Men det blir lite tomt om man säger så. Precis, och det är... Det är ju som, hade man haft koll på det här, man hade gått dit, man hade egentligen också kollat batterier. Det kan ju vara batteridrenage i de här också, de beter sig lite speciellt, man märker det. Här är det rätt svårt, vi hoppar rakt in i ett klipp, vi vet inte om batterierna är på väg att ta slut heller. Nej, men att kolla batterier självklart och man behöver ju också titta så att det inte finns någonting annat som skulle kunna påverka den här, den här, det här verktyget. Så att man behöver ju säkerställa en hel del och vi har inte sett hela klippet och inte fått hela klippet så det är svårt för oss att bedöma. Ja. Men, eh, men vad tror ni om det här klippet? Är det någon paranormal som eh, rör sig runt den här rempodden och får den att både blinka och eh, gå ner eller upp i temperatur? Mm. Då är det dags för klipp nummer två och eh, det här är från ett ställe som vi väl känner igen och vi får många klipp ifrån och det är ju väldigt trevligt och det här är inspelat i eh, Borgna... Borgnattens. Borgnattens. Borgvattnets vandrarhem eh, och eh, jag ska läsa innan till lite grann här. Jag och några vänner övernattade på Borgvattnets vandrarhem i november och filmade en hel del. Vi fick aktivitet i stort sett hela tiden från 15 när vi kom till cirka 00.30. Så det är väldigt lång tid de hade aktivitet där då. Ja absolut men det är ju som vi vet ju stället. Det är ju så det är. Och det blir intressant. Jag tror vi ska visa klippet så får folk förstå. Ja. Ja, som vi ser här så hör vi att det låter från köket. Hon sitter ute i vardagsrummet och när hon är på väg dit så ser hon då vid diskhorn kan man väl säga att PRPN står och ja, vi spisen där och att den låter att det är någonting som påverkar även den här då. Och det här är intressant, vi vet ju, det är ju PRP är ju vår utrustning, vi vet hur den fungerar och eh, vad vi ser så finns det ju ingenting där som skulle kunna påverka det av naturlig orsak. Nej. Eh, det som också är intressant är att de har placerat den på ett ställe där många som eh, övernatt i vandrarhemmet berättar om att det är någon som står och diskar där och att, de, att det är mycket rörelse just vid spisen där. Mm. Så det är också ett intressant område som de, har, som de har valt att placera det på. Så då är frågan, vad är det här? Om vi tittar på, ska vi börja med någon form av naturlig orsak? Vad skulle kunna ha påverkat den här då? Nej men här kan vi också säga samma sak. Det kan ju vara batterier. Mm. Det är det första. Men här har vi också den turen att någon är ju i huset. Och personen går emot det eh, när den sätter igång. Så indirekt så är det ju en liten utredning som sker. Och de dokumenterar det också från klockan tre. Eh, ja, tre på eftermiddagen till... Ja halvigt på natten. Så det är, det är någonting som händer. Sen ska det vara intressant att veta om de känner någonting annat. Ja, jag tänker säga att eh, personen hade skickat in inte bara ett klipp utan flera klipp. Och den här fortsätter ju på samma sätt nästan. Eh, och det tänker jag säga att skulle det varit batterier så hade det ju också tagit slut i slut. Hade inte orkat hålla på sen från klockan tre till klockan eh, halv ett. Så det talar lite emot om de inte bytte batterier. Men då är det ju ändå mer häftigt att det ändå fortsätter. Ja. Jättemärkligt men häftigt och det är, är som sagt det sker på ett ställe där vi vet om att det är mycket aktivitet också. Precis och det är det som vi vet mycket av bakgrundshistorien här. Vi vet om den här kvinnan som har sett och hört som håller på med diskbänken och det kanske är därför de också har valt ställen där. Men det är som sagt de har valt ett bra ställe. Vi brukar också ha den på bänken bredvid kylskåpet eh, där för att kunna ta den här svängen i köksdörren. Precis. Så de har, de har gjort, det här har de gjort jävligt bra eh, och jag hoppas de fick andra saker och känslan var speciell att de inte var ensamma och sådana här saker. Mm. För det är det som vet man inte, man skulle gärna vilja kommunicera med det här ännu mer och, och, och så här. och vi har gjort många tester där uppe i vandrarhemmet och det är ju många som får väldigt speciell kontakt där. Så att, eh, nej men bra fångat, bra att de filmade det. Om ni känner till vandrarhemmet så vet ni om att det är många som pratar just om den här mannen som kommer in men just här vid spisen också en kvinna som brukar stå. Ja. Så eh, ja, vad tror ni? Är det här någon form av naturlig orsak eller är det någonting paranormalt där? Då är det dags för klipp nummer tre. Men innan vi tittar på det här klippet så har du klipp bilder som du tycker är speciellt. Ta skicka in det till oss på spöken på bild och info 
Så tar vi jättegärna med det. Och vi tar ju inte dem kanske alltid helt i ordning. Och det kanske dröjer lite innan vi visar dem. Men jag tycker det är kul att ha en bank med intressanta filmer och bilder som vi kan få visa till er. Ja, precis. Och om inte ni prenumererar på kanalen så prenumerera på kanalen också. Bli medlem om ni vill också. Vi kör massa olika saker. Just nu är det hetaste topiken just nu att vi kör live här från museet till Platina medlemmar. Så bli medlem också. Jag ska bara kolla. Jag hörde någonting emellan. Ja. Det var något annat då. Jag trodde hans röst är på wow. Aha. På spöken på bild och på spöken på bild. Och. Men nu hörni, nu är det dags att kika på klipp nummer tre. Och mejlen som kom in lyder som följande här. Jag var ute på en runda med min hund när jag plötsligt såg någonting ovanligt på andra sidan sjön. Mm. Vi kollar på klippet. Ja, det ser vi det här som personen har filmat på andra sidan sjön. Nu vet inte var det här är någonstans. Och det ser ju onekligen ut som att det är någonting som står där. Personen som skriver sig också att jag filmar det ser ut som att det är en man som står där. När jag slutade filma och vände mig om i cirka 10 sekunder så var ja, själva personen borta. Mm. Det var synd att inte man fortsatte filma hela vägen. Då hade vi kunnat se exakt vad som hände och var det, det här försvann. Men vi kan redan börja så här. Är det någon som känner igen det här var det här skulle kunna vara filmat? Finns det där vad det nu är för någonting där borta? Om det är någon, ja, inte vad det där skulle kunna vara. Men ja, om... Kan det vara en soptunna? Kan det vara en, någon som hängt en jacka på en stolp eller någonting? Men det är ju som sagt att den försvinner är ju också ganska intressant. Det kan ju vara en vanlig människa som står där också. Det ser nästan ut som att det är någonting som står där statiskt. Sen är det ju det här inzoomningen, skakningarna gör det jättesvårt. Men jag ska försöka stabilisera det i programmet så att han eller den här individen är stilla. Så vi kan titta lite bättre. Det är väldigt lurigt och det är synd att personen inte fortsätter filma hela tiden. För att det som du säger, det här rör sig inte ens. Det står ju helt still. Ja. Så att det är klart, är det en person som går där och den står, står still och tittar. Skulle till och med kanske också vara ute och kunna rasta en hund på andra sidan. Att de inte bara ser det för det är så himla pixligt. Det blir lite pixligt när det blir avståndet där. Men ja, precis. I insomningen. Men ändå, det, är ju, det händer inte så mycket mer än att eh, man ser den. Och sen som personen säger att tio sekunder senare så är det borta. Ja. Och, ja, skulle ju rent, om det nu är människa, skulle den kunna hinna springa och försvinna runt de här buskarna och träden som finns? Skulle det kunna vara. Ja. Lurigt klipp ändå. Och intressant med den berättelsen. Man hade ju bara önskat att han hade eller hon filmat lite, lite mer. Ja, precis. Och inte kanske gjort den här zoomen utan hållit kameran stilla lite grann. Så man kan bilda en uppfattning. För nu skakar det för mycket. Det blir pixligt. Och... Men det är som sagt, det är ju... Grej som inte kanske man tänkte på just då när man var ute med båten där och man bara filmar rakt in och bara var det här och zoomar man in och sen vänder man sig om och så är det borta. Det är då man bara väntar vad var det jag såg. Vad sa du? Båten? Är det någon båt? Ja, är det inte på en sjö? Jag var ute och var runda med min hund. <laughs> <laughs> men det är vatten där. Jo, jo men det är på andra sina sjön där de är. Jaha, okej. Okay. Men då fattar jag. Jag trodde de satt i en båt. Ah, jag, okay. var, jag, var lite, jag var lite ute och seglade. Ja, ah, det var ute där. Lite bakom flötet. <laughs> lite bakom flötet. Jag var ute och seglade. Nej, men om vi säger, då, då skulle man kunna gått dit egentligen. Men det är som hon säger också, den är ju borta. Ja. Ja, det är intressant. Men det är bra fångat. Verkligen. Ja. Men den, är, som sagt, den blir lite klurig och svår och pixlig. Men vad tror du om det här? Är det här någonting paranormalt? Eller normalt? Har du sett någonting liknande runt den här sjön? Var du än nu är i Sverige? Kommentera. Då har ni det dags för klipp nummer fyra och mejlet som kom in lyder så här. God kväll får jag börja med att tacka för en spännande, ja, för spännande spökfilmer. Trots att jag är skeptiker och det får vi väl tacka personen att du ändå kikar och tycker det är spännande med våra klipp där. Mm. Men ikväll hände någonting riktigt klurigt. Ehm, aktiverade våra katter med en laserpekare i hallen och äh, jag tycker vi kollar på klippet först innan jag läser vidare. Yep. Oh! Ja, som vi ser där en laserpekare, en katt som håller på att leka vid den dörren och utifrån väggen kan man väl säga så kommer en, en vit, ett vitt ljusfenomen, en, en orb är det många som kallar det. Mm. Eh, intressant, jag ska bara fortsätta läsa vad personen eh, sa här. Att, eh, och ut ur väggen mellan källardörren som är till vänster och toalettdörren som är till höger så kommer en orb. Den rör sig mot mig och samtidigt som den passerar mig kommer ett väsande ljud. Och samtidigt så hör katten och ser någonting och vänder på huvudet. 
Och det ser man hur katten det också reagerar. Är som sagt skeptiker och huset som vi bor i har alltid varit lugnt. Inga konstiga ljud eller katter som har reagerat på någonting. Mm. Så att det här är första gången på något vis han fångar någonting verkar det som ändå. Ja. Och eh, intressant ändå att katten också reagerar. Vi vet ju det, barn, djur, de är ju känsliga. Ja definitivt och det här är ju så jävla häftigt också. Katten håller ju ändå på att leka och den är intresserad av den här eh, laserpekan. Men det är det som händer efteråt här att den brider på huvudet också. Men vi har ju någonting som glitchar till i början. Det är en orb som kommer från vänster sida och sticker till höger och sen kommer en rakt framifrån och passerar in bakom. Just det. Så det finns två stycken här så det är jävligt intressant men jag gillar att katten reagerar på den sista där. Som att, vad var det där? Det som skulle kunna ha varit en naturlig orsak här är att man leker ju med, med den här laserpekaren och i och med att man rör sig ganska snabbt upp och ner där så tappar ju också katten fokus efter en stund och tror att den försvinner tror jag, mm. eh, laserpekaren fast den fortfarande är kvar på dörren eh, och tittar av ren slum kanske exakt samtidigt skulle det kunna ha varit. Men den reagerar väldigt snabbt på just när orben passerar. Ja, det är intressant. Det finns inte till logiskt förklaring. Det kan vara damm också just precis vid det här tillfället när katten håller på att springa runt. Det låser av damm kommer från väggar och golv. Allting. Ja, det är en trasmatta där till exempel som ligger framför ja. och det är sånt där binder också en del damm. Och har man hållit på att leka lite grann och, och luften är i rörelse så är det ju så himla enkelt att just damm reflekteras i kameralinsen. Precis. Det blir lite ljus bakom. Men det är många, vad ska vi säga, variabler som är coola här. Jag gillar att katten reagerar och jag gillar den här rörelsemönstret på de här två. Det är först en som in, kommer in från sidan också och visar att här är jag och sen sticker den andra. Nej, den är cool. Ja, att den går ju så från två håll. En som går till vänster och en som faktiskt kommer fram och vickar av mot höger. Ja. Men man behöver som sagt, innan man säger att det är en orb eller ett ljusfenomen så är det många parametrar som ska, som ska hända. Men just med att man hör ett väsande ljud som personen beskriver, det är ju också intressant om det nu inte är katten som gör det. Ja, eller har de fler katter? Kan det vara en annan katt? Ja, det är ju också lite svårt. Men väldigt, väldigt spännande och... Ja, frågan är ju som sagt, vad tror ni att det här kan vara? Är det en, en orb, en ande som försöker manifestera sig eller är det någon helt naturlig förklaring? Mm. Vad tror ni? Då är det dags för det här avsnittets sista klipp och jag ska läsa det som vi fick inskickat till oss. Hej Sanja, jag vill först börja med att tacka för det ni gör. Får vi säga tack till dig också. Ja, tack så mycket. För att du följer oss och du skriver också, jag har följt er sedan start och det är ju länge då, 2014. Ja, herregud. Det är ju grymt. Ja. Och tycker att det ni gör är så otroligt spännande. Jag skickar in ett klipp till er som är hemifrån mig. Jag bor i ett hus som har över 150 år på nacken. Huset har från början varit ett gårdsmeri som inhyste två lägenheter på anvåningen. Här bodde två stycken mjölkerskor förr. Med tiden har huset förändrats och är nu en enda bostad. Gården har en lång historia och har varit en blomstrande bondgård med pigor och drängar till att bebots av högt uppsatta ägare av det sågverk som låg nära anslutning under 1940-talet. Genom åren har det hänt mycket och många har upplevt oförklarliga fenomen i gårdens alla byggnader. Framförallt kring stall och laggård. Jag har börjat dokumentera lite men sällan hinner man få fram kameran. Och det här klippet är från 27 januari runt 14.30. Hon skriver också att jag är på väg ut och hör min hund Stina traska fram och tillbaka i tv-rummet och morra. Ja, ska vi stanna där? Vi stannar där. Och så kollar vi på klippet. Mm. Och som vi ser här, hunden vankar ju fram och tillbaka väldigt osäker och ser ut att vara rädd för någonting. För den, man ser ju på svansen nästan mellan benen, ja. lågt ansatt svans och att den, den känner, den, den, antingen ser den någonting. Om, alltså, om det nu är av natur, naturligt eller paranormalt, det kan man inte just nu säga, men den uppfattar ju någonting. Ja, det är, det är Man ser där och i svansen. Alltså, den är inte hela tiden mellan benen heller. Den är lite nyfiken först, men sen blir den rädd för någonting. Ja, det finns ju en hel del grejer här. Så jag vet inte om de har lagt till någonting i efterhand. Alltså, jag tänker rent. Nu är det ju någon päls som ligger, eller vet du det? En får fårskinspäls eller någonting som ligger. Att det är lite det ser ut som någon annan typ av hund nästan som ligger. Ja. Det är något nytt de har adderat till som, de inte, som inte fanns där innan. Men jag tycker det är ändå spännande med den historien hon berättar om att de har känt av mycket där. För hon skriver vidare också här. Jag skyndar mig fram att få fram kameran på mobilen och dokumentera detta. Saken är också att så här kan hon bete sig på olika ställen i huset. Det har varit vid trappen ner i köket och i ett av sovrummen på olika tider på dygnet. Så att det verkar som att det här fenomenet eller det här beteendet ska jag säga sker på liknande sätt 
på olika platser. Mm. Och då tyder det på att det som finns där rör sig. Men precis, vi måste ju tänka så här att hundarna hör mycket bättre, de känner bättre lukt, de gör allting och det som du är inne lite grann där på är någonting nytt som är utplacerat på soffan som hunden reagerar på. Det är en av de, kanske de mest logiska förklaringarna, men sen ska vi inte glömma bort det här med hur djur gör. Alltså de reagerar ju starkt mot saker också. Vi kanske har någonting som låter i väggen. Ett, eh, vad ska vi säga, ett, ett, inte ultraljud, vad heter det? Subsonic ljud. Så här mörka signaler. Att det är någonting som är utanför och jobbar. Det kan vara en eh, gräsklippare, eh, vad som helst med låga frekvenser. De gör att hunden också inte känner att den vill gå dit. Men eh, tittar man på den paranormala teorin så djur har en jävla instinkt till det övernaturliga. Och eh, småbarn. Ja, men det känner jag mycket. Och det som ändå talar för att det här är ett ganska intressant klipp också, det är det att förutom den alltså själva historien och, och den historien som huset har det är just det att det här alltså beteendet flyttar sig från rum till rum och att den beter sig på samma sätt och som jag var inne på att då skulle i så fall det som finns där flytta runt också att de ska ha nya saker i alla de här rummen hela tiden, det låter ju märkligt så att då är det snarare att den känner av någonting tycker jag mm. Ja, det, det är lite knepigt men det är ju som sagt, ni som är djurägare ni har ju säkert stött på det här så jag tycker ni ska kommentera lite grann vad ni tror också det kan vara Ja, och skriv gärna ner i kommentaren här också eh, vad ni har upplevt med era djur. Om det är så att det har hänt något speciellt som har känt av eller någon händelse bara som ni vill dela mer av. Mm. Eh, det är jättespännande att läsa. Så ja, frågan är vad det här är för någonting. Är det så att eh, det är något naturligt som hunden reagerar på eller känner ni faktiskt av någonting i det här gamla huset? Ja hörni, då har ni fått se fem stycken eh, intressanta klipp. Det var både med utrustning och med djur den här gången. Ja, och tanken var egentligen att det skulle vara bilder så vi överraskar er med lite filmer istället. Mm. Eh, Allt är spännande och eh, tusen tack till alla er som har skickat in och delat med er. Och har ni mer, skicka in på info.laxton.se. Och som sagt, har ni vägarna förbi Borås, kika in här på museet, boka en plats på samma hemsida som alltid, laxton.se. Mm. Så förutom att titta på alla häftiga föremål så kommer ni även träffa mig och Niklas här. Precis. Men då säger vi tack för den här gången, ta hand om er där ute så syns vi om två veckor i Spöken på bild. Mm.